。好，来看看今天小狼给大伙带来的是来自于我们的奥特曼给大伙表演的《丝绸之路》系列的第二代啊。那这个游戏牛逼了啊！《丝绸之路》一代呢，我就以就认为已经是一个非常不错的游戏了啊。那么既然叫这个丝绸之路啊，是吧？那咱们这个风格呢，你看起来有点像地下城的感觉啊，对吧？韩国游戏的即视感啊，那本身就是啊。呃，而且你看它这个它这个挑像不像那个地下城与勇士里面的那个上挑？然后这个剑这个像不像呃这个呃当时有一个职业叫什么来着？啊，放的那个墓碑有点像啊，是不是啊？呃，这个当然它只是从地铁往上钻的这个剑。好，可以看到，既然是丝绸之路，那肯定是呃咱们传统意义上的这个路上的这个丝绸之路啊，对吧？所以说呢，基本上有这个情况。那么呃，咱们选择这个角色呢，你看他名字叫开，啊、呃、叫凯也还好，然后他的那个形象感觉有点像拳皇九九风格里面的那个金家潘，有点像不像啊？你看啊。是吧？真的是挺像的啊。然后咱们的玩法也差不多，基本上都是呃拳脚，然后技能招式，外加这个魔法啊，基本上就是这个情况。然后这个连招还有追地设计的就比较狠，呃，这样的话在地道门口，呃，一顿抡加追地，哦，好，这一个必可能是必杀的意思吧啊。可以看到这个 BOSS 倒挺难打，呃，会防御状态，好，会发波啊！我操，一个缩，好多坑。一个火波啊，哈多肯确实帅啊！好 ，OK， 看看这个地下城堡里面，这都是兵马俑，对吧？一审呢，必须得有兵马俑。那要是没有兵马俑，那能行吗？那良心上过得去吗？对不对？肯定不行啊啊，对吧？哈 ，OK， 我们看看。呃，整体上来说啊，你可以看得到啊，这个还有这个身上有 buff， 呃，打这个游戏呢，我觉得还是以画面为主。它这个看起来有点像这个，呃，这个有点像三 D 的画风啊，就比较写实的画画风。但玩法其实跟这个什么一样，跟这个普通街机一样，但它的帧数呢，就相对于比较圆滑一点，比较高一点，啊，至少看起来是这样的啊。好，来看看。进来这关的 BOSS 啊，是一个可以漂浮的阿拉登神钉。<笑>为什么叫阿拉登神钉呢？啊，明明长了个辫子，但是呢，这个它是飘着的，然后还是蓝色的。那就那要不是蓝精灵，那不就是那个阿、啊、阿拉登神钉里面那个、啊、是吧？那个守护神吗？那肯定啊，长得这个样啊，看都看出来了啊。OK， 追地漂亮，这感觉确实啊，这个连招很帅啊，兄弟们。但他这个捡宝物有点 low 啊！如果是呃这个暗黑密影的话，他的他捡宝物就帅了，一个搓地板，直接搓过去把什么东西都捡起来了。这个暗黑密影是这样的啊，有点类似于像你给他加一个技能，比如说下前臂，也就是下前跳的意思。OK， 这边汉字弓，然后果然全都是这个一出来两个兵是射弓箭的啊，也是蛮嚣张的样子。好 ，OK， 看看。这边是啊、哦，一个必杀！哎，这个魔法这块，这召唤的是什么呀？不是这这个召唤的是 What's this 啊，兄弟们，很萌啊，少女萌萌拳的感觉啊，召唤一堆小怪物。OK， 这都是小矮人它这里面建模啊，这个地形整的挺好，但这里面如果要是能直接上楼梯，这个游戏的格局就就大了，真的啊，真的是大了。咱们选的这应该是剑士啊，就比较比较适合这个，有就是那像白手，或者说你说他是剑圣也行，对吧？说他是鬼泣也行，反正各种技能啊都有，是吧？尤其是这个上挑，这个太出戏了啊！这个上挑真的太出戏了。好，还有这个猛龙断空，或者说啊，也不能叫猛龙断空啊，应该叫这个破军，是吧？当然，当时我玩这个玩这个职业玩的比较少。所以说还是不太了解，来直接来到了荒漠，它这个游戏时间可以看到还是跟正常的秒数差不多，整呃整体的游戏通关时间一百六十多秒啊，设计的看起来时间很长，但是还是比较合理的啊，因为有的是地图，比如说九十九秒或者九十八秒，然后呢你过了一个地图它还会重置啊，这是一种，还有一种呢就是总体时间的设计，比如说三国志，但是在 BOSS 见到 BOSS 的时候呢会稍微重置一点点，好，果然是阿拉登神钉啊。这个人都是踩飞毯，你这呢踩的是
，老虎皮啊，爱老虎油啊，这是。这个虎皮飞毯就比较狠了，而且砍的是七星瓢虫啊，兄弟们，这个这有点太狠了，这明显是奖励关卡。砍这个七星瓢虫还能砍出这个肉串出来，我也是醉了。设计的，设计的是狠啊！这个 ，OK， 来看看，这个鹰直接就能砍起来，一点牌面都没有啊！如果是恐龙快打里面的鹰呢，它在空中，对吧？你你你最起码得用突利亚才能给它打下来，或者跳起来打。好哇，直接一顿上挑啊！这个连招就非常帅了啊！比较实在，这个效果呢也有点像这个《电神魔盔二》。当然，我感觉刚才他打这个小怪啊，有点像齐木卡卡西，戴个口罩，对吧？有点像的啊。好，哎，这个僵尸就特别有风格了啊，真的是那个会蹦蹦跳跳的僵尸啊，一点问题都没有。这让我看见他就想起这九叔林正英。啊，这边写的什么唯我独尊，天上天下唯我独尊。我操，这个汉字整的还挺狠，但是这个贴不着符，我感觉特别有意思啊。打这个僵尸，呵呵僵尸站起来，哎，呃，很有很细节，很细节。这个僵尸站起来，它真的是嘣儿，你看啊，直接站起来啊，并不是说弯腿，因为僵尸之所以叫僵尸，身体都僵了，所以说它站起来的时候呢，它一定是要噔儿这么站起来。啊，绝对不可能说是屈膝或者扶着地再站起来啊，那就有点儿没没有道理了啊。好，来看看这个，看他穿这个戴的这个天子的这个天子戴的这个头冠，手里拿着一个玉牌还有盾，还会瞬移。好。感觉这个 boss， 你看配合这个奇木卡卡西啊，真的啊，配这个奇木卡卡西，还有漩涡鸣人，你看，这都戴着口罩暗部的啊，都是。感觉你整整的明白点啊，这感觉整的不明不不清不楚的啊，怪怪的啊。好，当然呢，这个 boss 的直接一个超，哎，万箭穿心 ，K O， 是感觉这有点像万箭诀啊，对不对？你看那个。呃，《仙剑奇侠传》里面的万剑诀，好，各种升级，这里面都有这个升级，在血管下面都有升级的属性啊。但是没有英文版，感觉你不能整个中文版啊，英文版太 low 了，对不对？是吧？啊，好，从空中各种路各种落，然后选择两个路线。直接走右路，这里面这个路线还是有的啊。这个游戏真不错啊，只不过第一没有中文版，第二呢，对于这段的这个呃这个原型故事呢，第一本身它就是魔改啊，第二呢并没有什么对吧？咱们咱们比较了解的故事，对吧？所以说这个游戏吧就比较嘚儿了啊。如果说按照我个人的理解呢，这个呃反正还是要去救人，一代嘛就是去救人嘛啊。好，一把剑。我操，这这小兵长得这么瘦，能举起来大石头也是无敌了啊 ！OK， 瞅瞅这个 BOSS 啊，非常可爱，戴个小牛角头盔，一个斗士的感觉，死士啊，一个死斗士。好，这是箱子怪，这左左手拿个草票，这这这这个怪，这明显是搞后勤的啊！这是五官中郎将啊！好，直接抠死。哎，这些小兵果然见风使舵啊！一死之后全跑了啊！一说起这种小兵，箱子怪又让我想起了坛子怪，就是咱们的这个《三国战记二》里面的那个坛子怪啊。好 ，OK， 看看。哎，挨打了之后这个声音，哎，男女还分得开啊！哎，你看他的声音非常妖娆啊。OK， 看一看，摔过来，这个就等一手啊，不着急。咱们这个虽然说通关的时间还是挺快的啊，但是呢，该该躲躲，利用这个技能去躲这个石头。扔完了之后，果这个咱们以前那个 go 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 啊，都对吧？都是其他的，比如说直接英文。他这是好，他这个 go 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 是一个小
，金色的一个小龙啊，一个小黄色的龙，非常可爱的纸了 ，Go Go Go 啊，这就非常可爱了啊！一会儿你们可以注意一下。好，断桥直接跳下去，两个箱子，这是啥木牛流马呀？好，刷兵，一共四个兵，五个兵啊，感觉这招这这,这裂地斩嘛，这招这招就是裂地斩。啊，这是谁的招来着啊？就直接发射出一个兵，然后腾腾，然后直接可以给冰住。这个是有点东西来着啊。好，赌一手。哎，阿修罗，对对对，阿修罗的技能吧。好，来看看这关，这呃，这个叫什么？呃，辉夜叫什么？辉夜家的这个军马吕是不是？啊，骨身身上伸出骨头来了啊！看不看见？啊，但是其实他这个应该不是骨头，他这个应该就是，啊，就是一个装饰啊，显示其武打威力的装饰。OK， 召唤的都是丧尸，沙地里面的这个丧尸啊。好，他这个写这个尸啊，就是剑这个万剑的意思啊。好，这个追可以无限追地吗？最后一下。这能无限追地的太赖了，那还扯什么事儿啊？叽叽喳喳、呜呜喳喳的啊。OK， 直接过关啊！这个关卡还是蛮多的啊。这个游戏到目前为止还没有到一半，可想而知这个确实关卡非常多。好，一个小拼图，乘着竹筏，有点像《三国战记二》里面的这个设定。当然，这个很多 FC 游戏也有这样同样的设定啊，比如说像。呃，三木童子，啊，或者说你像马戏团，它也有这种类型的设定啊，当然完全不一样啊，这游戏类型不一样。这应该属于前期给你一个小奖励，给你一堆小肉串这应该是肉串吧？这个这个这这你你鱼身上有肉串我就有点理解不了，还真的还给加血，看不看见？饿饿饿，好。节奏要好，感觉好像这个左这个歪轴看的不太清楚。OK， 好，会顺身之术的 BOSS， 这一堆小矮人，然后加上这个各种这壮士，其实这招能追地就有点恶心了。好。哎，你看 ，go go， 这个小黄龙扔火桶，跳一下，避其锋芒。哎，这是何苦来呢？给人一种蓄力剂的感觉啊，这个是补充能量的感觉。这个地方跟之前我解说的那个午夜杀生的那个游戏挺像的，蓄力的时候身上冒光。好，这不就是崩山鸡吗？好，直接突木桩，但是是反向啊，它是从上面往下砸。这个是滚木阵 ，OK， 这清兵非常容易啊，但是刚才那个顺身之术的 BOSS 来了，卡住位置，打到屏幕下面，得卡歪轴打。你可以看到什么游戏都是啊，能卡歪轴太赖了，一顿哎一顿连，这 BOSS 还有小半管血，就一直这么打这个上挑就行，再召唤木桩一砸，但是好像没砸到人呢。好 ，BOSS 也会连招，并不是浪得虚名。忍一下，追地可以打，再啊、呃，第一时间起身，一个剑。好，小兵也也应该考虑啊，这小兵也不是，不是给你嘻嘻哈哈的。好，前出来比较简单，这关主要好的，直接把船压破了，再往前走，还有高手。这是地形杀，一个小机关的这种类型的感觉啊，跟魂斗罗很像。呃，在《战国传承》当中也有这样类似的设定啊，一堆刀盾的小矮人感觉这个游戏的打击感是比较比较木啊，比较钝，就是说要提前预判，节奏一定要好啊。所以说咱们普通玩家上手应该会挺慢的，节奏不是很好啊，不，你不能说不好，它的打击感是属于。呃，不是那种脆声的啊，脆声的像一打就啪啪的声音，就是类似于像恐龙快打呀，啊，这个包括像什么这个呃快打旋风，什么怒之铁拳，啊，甚至包括三国战地一代
这一打呢，是这个他有一个后仰，有一个僵直。如果 BOSS 对吧？这个这个这个《三国之战记二》跟他这个就挺像的啊，但是呢，他比这个二呢要稍微多了点细节啊，比《三国之战记二》多了点细节。来，我们看看一顿捡，该捡的东西是要捡啊，但是呢，看看后续，我操，这哥们儿，这是哪托嘛？他六只手的，这果然都不是不是正常人啊，这都是这都是嘻嘻哈哈的啊，但是他还是比较面，看起来像四只手，但是刚才我依稀的看到了六只手，不过呢，他几只手不要紧啊，他不像那个那个火影忍者里面那个八尾。希拉比，人希拉比呢，对吧？你就两只手啊，对吧？但是呢，人家能控制好多的剑啊。不过他要变身八尾的话，可能手更多啊。但情况就那么个情况啊。再怎么地，这个 BOSS 只要你能用赖招，这 BOSS 还是还是还是还是菜啊。但是这个事儿吧，就是赖招这种东西吧，就你看了你觉得挺简单，当你一去玩的时候，你会发现发生什么事了啊？我怎么就不会呢啊？好，放箭。全都去死吧！一开局，我操，这些兵种挺恶心的啊！先放箭，再打追地，小兵也不是一套招就能秒的。好，看看这，哇，这个地，这地方一顿喷火，不好，不好走。你从上面走，你哎，你跳上去一定会被烧的啊！这个跟《三国战记》这个大木头桩子，你忘了《三国战记》在荆州城里面是吧？哎，有这个，有这个，哇、啊，咔咔就往上突突这个木头桩子，一扎就被扎飞了。不过呢，打的血并不是很多啊，还所以说还好一些啊。好，直接搓地，哇！这关这个 BOSS 看起来就这就比较正常了啊，这应该是一个修仙的老者的感觉啊，修哎，人家修习武他修仙的感觉，但是呢，没明白啊，你看还是只会武力值，防御倒还可以，好会雷，会附魔，只要一把这个，咱们玩这个闯关游戏啊，就就怕两面两面包围，两面一包围啊，你高手也不行，所以说永远不要把自己的后背留给敌人嘛，对不对？队友在这一刻就体现出来了，两个人背靠背，这个声音不棒，有点像 FC 的什么游戏啊？好，我操，这个剑，我勒个去，这不是剑，这撇的，这正常，这被扎的死死死屁了都得啊，这还能活，被扎了还能活也是醉了啊。好，这个丧尸死掉的时候。非常有怨怨念啊！真的是呜。OK， 躲一躲。我操，这个机关，他是用这个霸体，哎，用这种无敌技去躲，捡起来，直接走。哎，这这打一打，就机关就消失了啊！这挺讲究啊。好，再进屋。哎，就是这个箱子，哎，我就知道是这个箱子怪，而且这箱子怪有血量，在底下显示的啊，一打一蹦高，直接一秒。这是特殊地图啊，感觉这游戏地形设计的还是不错。你看现在有这个下坡的这个效果了，直接用剑一扎，基本上可以秒掉一些小兵。再来一手，全部秒掉。这个并不是真全屏 A O E 啊，有有一些这个攻击盲点。还是会有一些攻击盲点的。好，看看躲，哎，这又是开始玩心眼了。你看这个，这个对面的撇这个石，这个石头到底是什么材料的呢？感觉怪怪的啊，有点像杨梅，这真的像杨梅啊。那可能是我馋了，这个季节没有啊。杨梅一般都是五月份啊。啊，但是别的这个，我我的意思是，普遍来讲，可能别的国家咱不知道啊。好，来了一堆小哈，直接木头砸死，太残忍了啊
。动物保护协会说，我表示，我操，地狱犬会喷火，有点东西啊。过坨宝箱，哎，你看啊，大战之后比我操手炮，这哥们双修啊，兄弟们，他他左手拿着大砍刀。右手拿着手炮，刚才是真的发射了一个，我没看错的话，应该是热武器吧？是狠啊！但是好像只有一次性的，你就追他就行了。用这个可以无限追地，这招是真赖。这招不用多说啊，用一句话来形容就是赖逼。好，一个上挑追地。<笑>这这怎么还有少林寺的和尚啊？拿个棒，拿个棍子，说枪挑一对吧？枪挑一条线，棍扫一大片。拿着棍子有点像这个啊 ，I G S 的格斗游戏《奥剑空刀》里面那个一针和尚啊，是吧？确实挺像，头上九个点儿。OK， 这又是各种扫视民族。哎，这是什么？跳舞机！我他妈！好、啊，这个必杀狠了啊！跳舞机，然后用来打伤害，这都这都穿越了个屁的。这让我想起了打地鼠，我记得有一个游戏叫呃《星际格斗》，好像是《星际格斗二》。这个有个打有一个角色是隐藏角色，你选一个小妹子，拿一个小锤子，啊、呃，你可以选必杀打中的话就是打地鼠，如果你反应速度快的话，伤害非常可观，一下能打到小半管，好吧？啊、呃，半管都能打到的啊，那个必杀真的是很凶的啊。但是如果运气不好，一滴血都不费，因为他只要能躲。好，利用这个无敌技。去躲他这个两边的这个盾牌阵。好，这个 boss 大伙看起来眼熟吧？就是第一关的 boss， 只不过换了个颜色啊。懂的都懂，不懂别问了啊。OK， 看看。我操，这个千千顶也行啊。旋转，要不要学一首霸王丸的那个？超级大王大旋转啊！好，还有这个各种魔法的宝物，这个里面给剑上附魔上旋风，风属性，有点狠，直接过图。好，来，我操，这是西方恶魔吧？上来就给咱们一杵子，还真费血了。关键这好像是剧情啥呀？凭啥呀？啊，要是我真没血了怎么办？好，当然人家说大战之之之前必有补给。给你一堆类似于像刚才那个鱼一样啊，给你一堆补给，你只要正常发挥啊，基本上你血量就可以发满的。好，这果然有点这西吹哎西行有点到西部了啊，这个怪都是恶魔的怪，这红魔啊，让我想起了这个叫什么，这个地狱男爵，对吧？好。小兵也会防御啊，一点牌面都没有，咔咔就是绝。好，看看这左边右边的小兵，其实就跟那个弓箭手一样啊，对吧？跟咱们三国战记的弓箭手一样，或者说《西游诗歌传》的一些小怪啊，他基本上打你的话，就是给你限制你的走位。有的，你就把你可以提前给他清掉，也可以直接躲躲过去啊。好，他也会发波，他也会发发这个火波啊。看来是同道中人。追地，你看他为了防止你无限追地，有的时候会随机告诉你这个，对吧？这个这个这个怪不在这个地方，比如他有时候会打到另外的地方啊。好，一把剑，升级。好，恶魔，刚才是不是给你？是刚才是不是你给我一杵子？可以看到这有机关啊，可以触发雷电的机关。OK， 你看这有机关，其实是打打 BOSS 是最难以预料的。OK， 而且这个 BOSS 两管多血，可以再追。它起身速度慢，你就可以一直追啊。好，而且这个伤害非常的可观，可以可以，但是还是要小心他召唤的这些小兵以及这个机机关，站位要猥琐。好，又被怼，挺难的这个地方啊，扣地，再一扣，再追，最后一下，哎哈哈，没练出来那个技能啊，不过还好。
啊。OK， 那这是已经是二十五分钟了，最后可以看到它直接变暗，它从一个红魔变身成人形，也就是说它真正的形态是人形形态，直接一打会幻影，会替身之术啊。啊，会发波，而这个血量现在打了这么多，还剩两管。作为最后的 BOSS， 果然名不虚传啊！好，我操，这个丧尸，不是丧尸去了，这个僵尸挺猛的啊，他会歪轴转转圈。哎，你看，就这招，这招对于咱们玩家来说真的是挺挺难受，不好打。你看他这个两管血后面有下面有三个点实际上就是远远高于这个血量。最后最后一关的 BOSS 果然名不虚传啊，不是浪得虚名的。再追 ，OK， 小心后面，一脚踹过来再接波。其实你可以看到啊，敌方也是可以这个，敌方也是可以连招的。OK。好，看看一顿挑。这只要有小兵的话，真心讨厌啊！一个箭射不了多少血，虽然说他已经见血了，打他一下就直接霸体，这个跟那个名将感觉挺像啊！你打他一下，他直接就走，这样的话你就很很难说一直在秋他。追地虽然说是个好办法，他但他还会这个顺身之术，也挺猛的。好，再发一个剑，追地，啊，再放一个剑，那就是死了，直接扎死。OK， 可以看到啊，这样的话呢就通关了啊。最后呢，这个大魔王也被打败。身后你看着各种 BOSS， 身后就是咱们打的各种 BOSS， 看没看见？然后直接灵魂全部收编，啊，过关。也就是说，你看这些，也你说是灵魂收编，或者把它雕像打出来都可以啊。好，恭喜你，直接通关了啊。这看起来好像还是。呃，挺有难度的，我觉得前期还好，后期是真有难度。OK， 这就是咱们的这个呃《丝绸之路二代》的速通，二十七分钟啊，在片尾的最后呢，也是感谢大伙的收听，我们就下期再见吧。